Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi kinaletwa nami wenu Keith Mwoki na leo kwenye kipindi sehemu ya kwanza tunazungumzia habari ya ukombozi kwa wote habari ya ukombozi kwa wote na yale mambo Mungu anazungumza ili sisi tuweze kupata ukombozi je umeokoka ukombozi ungependa kujua na kwenye um, ibada leo tungependa kwenda moja kwa moja hadi kitabu cha Warumi kumi uh, Warumi kumi nataka kuonyesha uh, vile maandiko yanazungumza huu ni Paulo anazungumza mengi anasema kuhusu eh, vile sisi tuweza pata ukombozi na kwanza anazungumzia wana wa Israeli anawaelezea mambo mengi kuhusu wao na vile wanavyoelewa ukombozi uh, Tukianzia mstari wa kwanza wa Rumi kumi mstari wa kwanza Paulo anasema ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni mba, ni e, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe Hapa anasema mimi maombi yangu na ninachotamani sana ni ili wana wa Israeli waweze kukombolewa kwa maana washuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa sijui kama ushaiona watu wana juhudi sana ya kutaka kumjua Mungu lakini si katika maarifa they they have a zeal of god but not according to knowledge Naona watu wengi sana kwenye dini tofauti tofauti. Wanajikaza kweli wanataka kupenda Mungu. Wanafanya chochote kile wanaweza kadri ya uwezo wao. Waweze kumfikia Mungu lakini ni kupitia njia ya dini tu. Hawaelewi Mungu kwa sababu Mungu ukimuelewa basi yeye alisema njoo kwangu kwa njia ya imani sio kwa njia ya kufanya vitu. Na Paulo hapa anazungumza anasema mimi nawishi sana nawishi sana nyinyi mngeweza kukua watu ambao mnapenda Mungu kwa njia ya kuelewa mkiwa na maarifa Mstari wa tatu na tuanshata zaidi unasema kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kudhibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu because they were ignorant of God's righteousness and they they went about to establish their own righteousness they have not submitted themselves unto the righteousness of God watu wamejitengenezea dini na nimekuwa nikikwambia kuwa dini ni mwanadamu akijaribu kwa njia zake kumfikia Mungu wewe unajaribu vile unaweza kadri ya uwezo wako kumfikia Mungu kupitia nguvu zako. Hiyo ndio inaitwa dini. Nikitenda mazuri, nikitoa sadaka, nikilipa hii, nikienda nikinunua maji, nikinunua eh, vitambaa, nikinunua mafuta, nikinunua picha ya mchungaji, nikifanya hivi na vile nafikiri nitaweza kufikia Mungu kwa sababu naona kwa sababu ya matendo yangu mazuri Mungu ataniremu. Mm-mm. Watu hawaelewi. Hawajui haki ya Mungu. The God, the righteousness of God. Hawajui. Hivyo wakitaka kudhibitisha haki yao wenyewe wanajitia katika haki ambayo sio ya Mungu. Okay? They have not established themselves into the righteousness of God. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Sikia vile maandiko yanatuambia. Kristo ni nini? Mstari wa Kristo ni mwisho wa sheria. Ili kila aaminie aisabiwe haki. Je, wewe unataka kuhesabiwa haki? Lazima upitie kwa Kristo Yesu. Mpako wa mafuta wa Mungu, the anointed one. Jina Kristo inamaanisha mpako wa mafuta wa Mungu, Mesihi. Sasa wewe mwenyewe kama unataka kufuata sheria, Kumbuka Yesu Kristo alikuja akatimiza sheria yote. Hakuja kuiharibu bali kuitimiza. Yaani tulishashindwa kutimiza sheria ya Mungu. Kristo akakuja akaitimiza yeye mwenyewe. Ili sasa sisi tusihitaji kuitimiza. 
na alipomaliza kuitimiza akasema mimi ndio mwisho wa kutimiza sheria i have done all that was needed so that watu waweze kupata ukombozi mungu alikuwa anataka 100 out of 100 na mimi nimetimiza hivyo kwamba yoyote atakaye taka kutimiza sheria ampendeze Mungu aje kwangu sasa kwa njia ya imani kwa sababu mimi ndio mwisho wa sheria ili kila aminie ahesabiwe haki unaona picha hapo na tukiona mstari wa tano unasema kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo je wewe unataka ku, ku Unataka kuishi kwa sheria? Ukiamua wewe unataka kukombolewa kupitia njia ya sheria, basi lazima uishi kwa sheria. Lakini kama unataka kuombolewa na ukombozi wa Kristo, basi ondoka kwa sheria. Na sheria ni nini ndugu yangu? Sheria ni zile rules ambazo Mungu aliweka, yale matakwa ya Mungu ambayo alikuwa anataka. Sheria za Mungu ni sita na tatu. Na hizi sheria 613 Mungu alikuwa anataka tutimize zote. Mm-hmm. Na usivunje hata neno moja. Maandiko yanasema ukivunja neno moja basi umeshavunja sheria zote za Mungu. Na ukivunja tu one time wakati mmoja tu kwenye maisha yako, ukivunja siku moja tu kwa maisha basi umevunja zote. Mhm. Unaona? Sasa nani ataweza kuzitimiza kama si Kristo Yesu na ndio Yesu anasema mimi ndio nilikuja nikatimiza zote sikuvunja hata moja babangu sheria yake basi wewe fanya kuniamini ili uhesabiwe haki kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo so if you want to live by the law If you want to do things by the law you will live by the law. Na hivyo ndio life iko. Lakini ukumbuka kitu moja, hawezi kuombolewa kwa njia ya kupitia sheria. Unakombolewa na Yesu Kristo. Kumbuka sheria ni kama kio. Na kio kazi yake ni kukuonyesha mahali pana kasoro ili uende ukatibiwe kasoro yako au ukaoshe kasoro yako sehemu nyingine. Na yule anayeenda kukuosha kukupaka mafuta kukutengeza baada ya kujiona kwa kioko na makosa huyo ni Yesu Kristo. Na mstari wa sita unasema bali ile haki ipatikanayo kwa imani ya nena hivi. Mm-hmm. The righteousness which is of faith speaks on these wise. Wacha tusikie. Usiseme moyoni mwako ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Yaani ni kumleta Kristo chini au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni yani kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu lakini anenaje lile neno lijaribu likaribu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako yani ni lile neno la imani tuliubirio umesikia haki inatoka kwa imani sio haitoki kwa kusema huyu ndio anaenda kwa sababu ametenda hii huyu aende mbinguni kwa sababu ametenda hii kushinda ukiangalia mm tunaokolewa kwa imani lile neno tayari liko kwenye kinywa chetu na mioyo yetu all we need to do is understand tuweze kusoma tuangalie tuone Mungu kwa kweli enyewe uliniita na uliniita niweze kukombolewa na Mungu umeniambia kwamba Hakuna mkombozi mwingine ila wewe. Na ukiangalia picha vizuri uweze kuelewa vizuri, utaweza kuona kuwa imani ndio kila kitu. Pale kwenye shamba la Edeni, uh, tunamwona yule uh, Adam na Eve wakimkosea Mungu. Mungu aliwaambia jambo very simple, akawaambia nyinyi ningetaka mfanye hivi. Uh, mkule kwa matunda ya ule mti lakini yule ule mti msiu msile matunda pale kwa sababu mkila matunda ya ule mti kwa kweli mtakufa lakini Adam na Eve kitu ambacho walifanya ni kuwa walipuuza hawakuamini nikana kwamba walisema ah Mungu hatukuamini yetu wasema tutakufa sisi hatuamini 
hebu 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 tushike tu ule wakakula wao wenyewe wakakula mmoja akampa mwenzake kwa sababu hawakumwamini Mungu ya kuwa yale aliyonena yalikuwa ni ya kweli na hapo ndio mwanzo wa dhambi hivyo kwamba dhambi ambayo iko ulimwenguni ni moja tu ambayo inaitwa kutoamini na hiyo kutoamini kumezaa dhambi zingine nyingi sana ni kama mama amezaa watoto wengi sana watu wanafanana kama yeye kwa sababu the reason tunaenda kuiba ni kwa sababu atuamini kuwa Mungu anaweza katupa. The reason tunampiga mwingine atuamini kuwa Mungu anaweza akatutetea. The reason tunafanya mabaya ni kuwa hatuamini kuwa Mungu anaweza akatupenda na akageuza mioyo yetu. The reason tunafanya mengi maovu ni kwa sababu hatujui kuwa Hatuamini kuwa Mungu anaweza akatupa wosia wa kufanya mambo mazuri ni kuamini tu ndo shida yetu shida yetu ni kuamini na ukisha amini ndugu yangu sababu Mungu anataka uamini he just wants to negate anataka kugeuza kule kutoamini sababu baba yetu Adam alipotuzaa watoto waliingia na kutoamini na wengine kutoamini na wengine kutoamini sasa sisi wote tumekuwa watu ambao hatuamini na ndivyo Yesu Kristo akakuja ulimwenguni akaishi miaka yake yote akiwa naamini Mungu Baba na alipomwamini basi akaweza kushinda ile dhambi yote ambayo ilikuwa ambayo ilikuwa inaitwa kutoamini na sasa ye ashafanya mtihani kamilifu akamaliza kila kitu na sasa anatupa marking scheme anatuambia wewe mimi nishamaliza wewe ni upokee mimi ndio mwisho wa sheria nishatimiza sheria yote basi pokeeni pokeeni kupitia kwangu mtaweza kuwa ni kana kwamba mmetimiza hiyo sheria na hiyo ndio neno la imani ambayo linahubiriwa ambayo wahubiri wote wanahubiri imani kwa Mungu imani kwa Mungu Alright? Hebu tuone hii imani inafanyika vipi? Ina ina, ina tim, tu, inafanyika aje. Yaani lazima uelewe vizuri. Hii imani how is it how do we go about hii imani? Maandiko yanasema mstari wa tisa Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Mhm. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Umeona hiyo? Ukifanya nini? Ukimkiri. Wacha nikuulize swali moja ndugu yangu. Unaweza ukakiri kitu ambacho ukijui? Lazima uwe unakijua. Unaweza ukakiri jambo, ukaenda kotini ukasema nilimwona yule mwizi nataka kukiri hapa kotini nataka e, a, judge nataka kusema nikiri kuwa nilimwona yule mwizi na haukumwona je hiyo itakuwa ni halali sasa wewe ukiamua kumkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni bwana lazima uwe umemmsikia na umemwelewa hawezi kiri huu ni mamangu kama haumjui haujawahi msikia haujamwelewa Hauja mtambua vizuri lazima uwe umemtambua vizuri hivyo kwamba ukikiri unakiri kitu ambacho we unaamini kwa sababu ndio ukiri lazima uamini kwa moyo wako na je ni kuulize jambo linaingia vipi kwa moyo wako kwa sababu lazima tuamini kwa moyo kutoka kwa moyo wetu unajua ukisikia jambo mtu aki ukipatana na mwanadada mrembo na utaka kumoa jambo la kwanza utafanya ni umemwona alafu au umemmsikia umeona picha yake alafu umemmsikia sasa akishaingia kwa akili yako lazima umwelewe ndio uanze kumpenda ndio yale mambo ambayo nimemuelewa ku umeelewa kuhusu yeye yaweze kuingia kwa moyo wako you know until you understand kitu akiwezi kiingia kwa moyo. Na Mungu anasema tunataka ukishanisikia mimi unielewe kutoka kwa akili yako unielewe vizuri afu uniweke kwa moyo. 
kwa sababu tunaamini kutoka kwa moyo wetu wala si kwa akili yetu. Unaona hiyo picha? Unaona hiyo picha? Kwa hivyo kuamini ni kutoka kwa moyo. Watu wengi wanaamini kutoka kwa akili zao. Na hawa ndio tu ambao tunaita maplayer. Unajua kuna maplayer wengi sana ambao maplayer wa dini. Watu wanajifanya wanapenda Mungu lakini wanampenda kwa akili zao na midomo zao tu. Lakini kwa moyo Mungu hayuko. So Mungu anaangalia pale moyoni. He looks at the intentions of the heart. Mungu angalie kile umemwambia kwa mdomo wako. Wengi watakuja hiyo siku. Maandiko yanasema watakuja hiyo siku akisema Bwana Bwana. Na atawaambia oh henendeni zenu mimi si wajui. Nyinyi ambao mnatenda uovu si wajui sababu mnakuja kwangu kwa maneno tu lakini matendo yenu na matendo atakuwaje makamilifu kama wewe mwenyewe haujampenda kutoka kwa moyo. So lazima uamini kutoka kwa moyo wako na uamini chochote tu unaamini ya kuwa Mungu alimfufua Kristo kutoka kwa wafu. Hii ni kumaanisha unakubali kuwa mshahara wa dhambi ni mauti na Kristo alikufa akachukua ule mshahara wako ambao ulikuwa upate wa mauti akajiwekelea ye mwenyewe ule mshahara akasema mimi wacha nichukue ile dhambi yote ambayo ulikuwa ufa kufa nayo mimi nikufe nayo ili wewe uende scot free unaona hiyo picha na ukishaelewa hiyo basi unaokoka unaokoka unaelewa na unakuwa kiumbe kipya sababu unamkiri Yesu kwa kinywa na kabla kukiri umeamini kwa moyo wako okay ya kuwa Mungu amemfufua Kristo kutoka kwa wafu unaona hiyo so it is a very simple yet very complicated thing kwa wale ambao hataki kuelewa kwa wale ambao wanataka kufuata sheria na kufuata mambo yao it is very complicated for them sababu walimwengu wamezoea kununua vitu na ukiambiwa za Mungu ni zabure unaanza kupiga kelele kupiga yowe mimi nataka kununua Mungu atanipaje uzima wa milele bure lazima nitoe tano, nitoe elfu moja. lazima niende nikiwa nimeshika hii ndugu yangu utashika hizo vitu zote lakini kumbuka ukombozi wa Mungu ni wa neema si wa kununua na nakuja sehemu ya pili ambapo nitakuelezea zaidi kuhusu jambo hili hili ambazo tunazungumzia. Jina langu ni Keith Mwoki na unaweza nifata kwenye Facebook na TikTok na YouTube. Nenda pale utapata e, video nyingi ambazo zaweza kufungua macho, uweze kujua ukweli na ukweli utakuweka huru. Na kama uko na swali lolote ambao ungependa kuniuliza au ku zungumza lolote waweza nitumie ujumbe mfupi au unipigie simu kwenye nambari 0732 waweza nipigia simu au kanitumia uh, ujumbe mfupi eh, nambari ni 0732 na vile vile tuko na radio yetu ambayo iko online inaitwa uh, Mombasa Radio waweza ipata pale kwenye App Store ama Play Store nenda download application inaitwa Zeno Radio App Zeno Radio App Z E N O na pale ndani ya Zeno Radio App utaweza kutafuta Mombasa Radio na utaweza kusikiliza mahubiri yangu e, wakati wa wote 24 hours na utaweza kubarikiwa kumbuka mahubiri yangu ni ya bure hayauzwi maandiko yanasema kuwa bure tulipewa bure tupeane twenendeni kote ulimwenguni tuhubiri habari njema na hii ndio habari njema ambayo naihubiri leo nikitaka wewe uweze kukombolewa usiondoke kwa sababu tuaje sehemu ya pili kukuelezea zaidi kuhusu ukombozi huu ambao tumepewa